ரீசெண்டாக இந்தியாவில் இருக்க செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் டேமை வந்து விசிட் பண்ணேன் அப்படி விசிட் பண்ணப்போ தான் தெரிஞ்சுது இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எவ்வளோ பெரிய இன்ஜினியரிங் இருக்குது அண்ட் அது போக இதுக்கு பின்னாடி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நம்மள நிறைய பேர் நினைக்கிறது என்னென்னா அந்த தண்ணியை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் வந்து டேம்லாம் க கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையான பர்பஸ் பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது அதாவது அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஆற்றை சார் சார்ந்தே வந்து மக்கள்லாம் வாழ வேண்டியதாக இருந்துச்சு தண்ணீர் தேவைக்கு ஆற்றை நோக்கி தான் போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதனால் ஆற்று பக்கத்துலேயே வந்து நிறைய கிராமங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிது ஸோ இப்படி உருவான கிராமங்கள் வந்து மழை நேரங்களில் வெள்ளம் ஏற்படும் சமயத்தில் அந்த கிராமமே மொத்தமாக அழியக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஸோ இது பாதிப்பு அதிகமாக அதிகமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் வந்து இந்த அணை கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இந்தியாவில் மோஸ்ட்டாக கட்டியிருக்க எல்லா அணைகள் எல்லாமே இந்த வெள்ளத்திலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சில அணைகள் தான் வந்து தண்ணீரை சேர்த்து வைக்கவோ இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டிக்காகவோ வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த அணைகள் கட்டுறதுக்கான மெயின் மூணு ரீசன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மெயினான ரீசன் வந்து வெள்ளத்திலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு செகண்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேர்டு தான் வந்து தண்ணியை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு டேமோட பர்பஸை வச்சு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அமையும் உதாரணத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக கட்டப்படுற டேம் அப்படின்னா அதோட வித்து கம்மியாக இருக்கும் ஹைட்டு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால அங்கே வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நல்லா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதே தண்ணீர் தேவைக்காகவோ இல்லைனா வந்து வெள்ளத்திலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காகவோ கட்டப்படுற டேம்னால் வந்து பல கிலோமீட்டருக்கு விரிஞ்சிருக்கும் அதோட வாழும் வந்து அகலமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே டேம்லேயே வந்து இந்த மூணையும் பண்ண முடியும் ஆனால் இதோட ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக கட்டப்படுற டேமில் அதிகமான தண்ணியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அதே மாதிரி அதிகமான தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற டேமில் வந்து அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது டேமில் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டேமோட அடிப்பகுதியில் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்க தண்ணியில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் அதிகமான தண்ணியை வந்து ஒரு கான்கிரீட் வால் மூ வால் மூலியமாக ஓப்பன் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு டர்பைன்குள்ளே போகும் இந்த டர்பைன்றது ஒன்றும் கிடையாது தண்ணியால் சுற்றக்கூடிய பிளேடு ஸோ இந்த பிளேடு வந்து தண்ணி ஃபோர்ஸ் ஆகப்படும் போது இது வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பிளேடு ரொட்டேட் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு மேலே உள்ள ஜென்ரேட்டர் வந்து கப்பல் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டரும் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஜென்ரேட்டர் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு கான்கிரீட் வாலை எழுப்பி அதில் தண்ணி சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வர ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த தண்ணியை ரிலீஸ் பண்ணுறது தண்ணி ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணால் ரிலீஸ் ஆகிரும் ஆனால் அதை கண்ட்ரோல்டு மெத்தடில் கேட்ஸ் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறதுல தான் வந்து சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது எனக்கு இருந்த ஃபஸ்ட்டு டவுட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதில் தண்ணியை திறந்து விட்றதுக்காக இருந்த மெக்கானிசம் அதாவது தண்ணியை திறந்து விட்றதுக்காக நாற்பது கேட் இருந்தது இந்த நாற்பது கேட்டு எதுக்கு அதாவது ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல்டு கேட்டு வச்சு அது மூலமாகவே இந்த தண்ணியை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை வந்துச்சு அப்புறமா தான் தெரிய வந்தது ஒரு கேட்டாக வைக்கும்போது டேமில் இருக்க மொத்த தண்ணியோட ப்ரெஷரும் வந்து அந்த ஒரு கேட்டில் வந்து விழும் ஸோ டேமை நம்ம திறக்கும் போது அந்த கேட் வந்து உடையிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஹை அதே மல்டிபிள் கேட்ஸாக கொடுக்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகும் டேம் உடையிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து லோ நான் விசிட் பண்ண டேமில் ரிவர்க்காக திறந்து விட்றதுக்காக முப்பது கேட்டும் அதே மாதிரி ரைட் கேனல் லெஃப்ட் கேனல்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபா ஃபார்மிங்காக செப்பரேட்டாக திறந்து விடுறதுக்காக அஞ்சஞ்சு கேட்டும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தமாக நாற்பது கேட்டு இருந்துச்சு இந்த கேட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த கேட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மெயின் கேபிள் வருது இந்த ரெண்டு மெயின் கேபிளும் வந்து மேலே பெரிய மோட்டாரோட கியர் வீல் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எப்போ அந்த மோட்டார் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் எப்போ ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு கேபிளும் வந்து மேலே இழுக்கப்படும் போது கீழே இருக்க அந்த கேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே தூக்கி கீழே வழியாக தண்ணி போகும் இப்படி தான் வந்து சிஸ்டம் செட் ஆகிருந்தது சரி இந்த மோட்டாருக்கு சப்ளை வந்து எங்கே எங்கேருந்து வருது இன்கேஸ் இபி பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கெலாம் சப்ளை எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கொஷின் இருந்தது ஆனால் அங்கே அந்த மோட்டாருக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்ளை வந்து அந்த டேமே வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பவர் கட் அப்படின்ற ஆப்ஷனே கிடையாது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் கூட ஆட்டோமேட்டிக் கேட் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கேட்டுக்கு வந்து மேனுவல் கண்ட்ரோலும் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலும் இருக்குது அதாவது
டேம்ல இருந்து வெளியில வர தண்ணியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த தண்ணி வந்து அருவில இருந்து விழுற மாதிரி டைரக்டா கீழே கொட்டாது இது வந்து கீழே போயிட்டு திரும்ப மேல போகும் அதாவது அப்லிப்ட் ஆகி தான் வந்து ரிவருக்கே போகும் இது எதனால இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ மேலே இருந்து டைரெக்டாக கீழே விழுந்தது அப்படின்னா மலைகளில் இருந்து எப்படி அருவி கொட்டுதோ அதே மாதிரி விழுந்தது அப்படின்னா அதிகமான தண்ணி அந்த மாதிரி விழு விழும்போது இது வந்து வெள்ள அபாயத்துக்கு தோண்டும் இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதிகமான தண்ணி மேலே இருந்து கீழே ஹை வெலாசிட்டியில் விழும்போது அது டேமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து பாதிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஸோ அதனால தான் வந்து அது ஸ்லூப் மாதிரி டிசைனில் தண்ணி வந்து ஏரில் போகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி தண்ணி வந்து காற்றுல போகும்போது என்ன ஆகும்னா தண்ணியோட அடர்த்தி வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அப்படி அடர்த்தி குறையிறதுனால அது கீழே விழும்போது எந்த வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஸோ டேமில் தண்ணி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த தண்ணியோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இப்படி அதிகமாகிறதுனால இது எந்த விதத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆற்று படுகையில் வந்து இந்த தண்ணி வந்து ஊடுருவ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதிக அழுத்தம் காரணமாக இது வந்து ஆற்று படுகைக்குள்ளே போயிடுறதுனால கீழே வந்து டேமுக்கு கீழே போயிடும் ஸோ அப்படி கீழே போகிறதுனால இது டேமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மொத்தமாக அடியோடு தகர்த்துரும் ஸோ இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த ஆற்று படுகைக்குள்ளே வந்து கான்கிரீட்டை போட்டு ஃபில் பண்ணிடுறது ஸோ அப்படி ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து தண்ணி போகாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டன்னல் சிஸ்டம் இந்த டன்னல் சிஸ்டத்தில் வந்து டேமோட கான்கிரீட் வாலில் வந்து டன்னல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டன்னல்ஸில் வந்து வாட்டரோட ப்ரெஷர் அதிகமாகும்போது இதில் வந்து தண்ணி வந்து லீக்கேஜாக உள்ளே வரும் அந்த வா கான்கிரீட் வால்குள்ளே உள்ளே வரும் ஸோ அப்படி உள்ளே வரும்போது மறுபடியும் அந்த தண்ணியை வந்து பம்ப் மூலமாக பம்ப் பண்ணி வெளியில் விடுவாங்க ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து தண்ணியோட ஃபுல் ப்ரெஷரும் வந்து வால் மேலே இருக்காது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டேமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது ஸோ கடைசியாக சில விஷயங்களை பாயிண்ட் பண்ணி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து தண்ணியை சேர்த்து வைக்கிறது கிடையாது சில சில டேம்ஸ் தான் வந்து தண்ணியை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக கட்டப்பட்டது ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து வெள்ளத்திலேருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக மட்டுமே கட்டப்பட்டது செகண்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது நான் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தது வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருக்க ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்க டேம் பற்றி தான் ஸோ அந்த டேமில் வந்து ரைட் கேனல் லெஃப்ட் கேனல் சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சருக்காக ஸ்பெஷலாக அஞ்சு அஞ்சு கேட் கொடுத்து அதி அது மூலமாக எப்பப்போ விவசாயிகளுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அப்பப்போ வந்து திறந்து விடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்லேயும் ஸ்டெப் எடுத்தால் நல்லாயிருக்குன்றது என்னோடய கருத்து ஸோ இனி நீங்கள் எங்கேயாவது டேம் விசிட் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் உங்கள் மைண்டில் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் ச